otish.com.learn anywhere, anytime. अब हम यहीं दूसरे नंबर में जाते हैं। What is called ratio and proportion? कोई संदेह इस तो बात सा। है? Ratio और proportion माने को क्या हो? How do you give the concept of profit and loss in grade seven? कक्षा सात में प्रॉफिट एंड लॉस संग संबंधित को कौन से कसरी दिन होने चाहिए? Make a proper plan with some cognitive level questions बनी बात है बंदियों। है? कंग्नेटिव लेवल्स क्वेश्चन बने पीछे हमी नर्मली चार वा कुछ नलेज लेवल कंप्रिहेन्सन लेवल एप्लीकेशन लेवल रायर अर्डर थिंकिंग हई हायर एबिलिटी भाषा एचओटी हायर अर्डर थिंकिंग लेवल को चार वा लेवल का क्वेश्चन भी यहाँ बना भस्ट में रेसिओ एंड प्रपोर्सन हई बैकग्राउंड लेखने क्रम में चाहिए अर्थोमेटिक्स संबंधित चैप्टर्स हुआ है रेसिओ नर्मली फ्रैक्शन को एटा रूप हो ए बाई बी को फर्म में रहे रैशनल नंबर को रूप में एक्सप्रेसन नंबर रेसिओ हो तस्त रेसिओ सेम नंबर ने मल्टिप्लाई करें अर्क रेसिओ फाइन आउट कर सकता ओके तेजा खेल कुन रेसिओ इक्वेली इंक्रीज अथवा इक्वेली डिक्रीज गयो मल्टिप्लाई कर बराबर नंबर मल्टिप्लाई कर बढ़ाने अथवा घटाने क्रम छाई हम के भपोसन भपोसनली इंक्रीज भाई है प्रपोसनली चाहिए के इक्रीज भाई जो रेसिओ भित्तीक नर्मली ए बाई बी को फर्म में होसिओ हम भाई बी को फर्म में होने भन्न सकूपो पर्सेंटेज के जो ए बाई बी बराबर सी बाई डी यहाँ एडी इजिकल टू बी सी होने गो दुईटा हमी छे छे का पोइंटर यतापटी बी री लीच का पोइंटर मिन्ज र एक्स एक्सट्रीमिन्स एक्सट्रीमिन्स छे छे को भाई मिन्ज बीच का पोइंट लाइन्स पोइंट्स भाई है रेसिओला हमी एज टू बी इस लेखन सक पर्सेंटेज लेख्ता एज टू बी अभी यहाँ डबल इज टू हाई इस आयो सी इज टू डी इस हम के प्रपोसनल भपोसनल में चार दुईवटा फ्रैक्शन को कंपेरिजन हो प्रपोसनल भित्तीक के होता दुईटा फ्रैक्शन बीच को कंपेरिजन होने बुझ्हला रेसिओ तो जस्ट दुईवटा सेम यूनिट्स भैया ए बाई बी दुईटा मत नंबर भैया दुईटा क्वांटिटी को सेम यूनिट्स भैया दुईवटा क्वांटिटी को रिनेसन बुझ् पेसिओला सो मैं ये भाग बुझ्भ भाग लेख्ता खेल रेसिओ में लेख्ता खेल के ए बाई बी को फर्म में एज टू बी को फर्म में एक्सप्रेस कर सकने क्वांटिटीज रेसिओ हु रेसिओ एवट नंबर एवट क्वांटिटीसंगला फ्रैक्शन मोड मोड में राखि ए बाई बी को फर्म में लेखना मिले अभी प्रपोसनल को प्रपोसनल को दुईवटा रेसिओ को तुलनात्मक अध्ययन अथवा दुईवटा रेसिओ को तुलना कर प्रपोसनालिटी हो जो डिनोटेसन हेने वाले एज टू बी डबल इज टू सी इज टू डी हो इसमें मिन्ज को प्रोडक्टसंग एक्सट्रीमिज को प्रोडक्ट के होता इक्वल होने भन्नोस् अब ते हाउ डू यू गिव द कंसेप अफ प्रफिट एंड लस इन ग्रेट सेवेन मेक अ प्रोपर प्लान विथ सम कंग्नेटिव लेवल अफ क्वेश्चन हाउ डू यू गिव तसरी ते को कंसेप दिन सकूँ त पैला प्रफिट एंड लस को अब यो तो कंसेपचुअल खाल को कोईसन सोदे तसर लेख्ता खेल दुईवटा तरीका लेखन सकूँ एवटा एक्टिविटी मोडल में लेख्ह एक्टिविटी बेस मोडल में लेख्ह हाई जो हमें सकने कंसेप क्रियाकलाप क्रियाकलापुर गये ते संबंधी को कंसेप क्लियर हो चैप्टर से कैची होवा सौन सकने मेमोरेबल टाइप्स को हो सजील बुझ् सकने बुझा सकने होने एटा एक्टिविटी बेस में ज्यादा अर्क लेसन प्लान मोडल में हे हाई लेसन प्लान मोडल में हमीन सकता लेसन प्लान मोडल में उद्देश्य के हो शैक्षिक सामग्री के प्रयोग सकिने अभी शिक्षण सीकाई क्रियाकलाप के कस्त शिक्षण सीकाई क्रियाकलाप करा सकता अभी शिक्षण सीकाई क्रियाकलाप शिक्षण सीकाई विधि शिक्षण सीकाई क्रियाकलाप के करने है विद्यार्थी कसरी एक्टिवली पार्टिशिपेट कराने क्रियाकलाप में मूल्यांकन के हो गृहकार के दिन सकने के कस्ता शिक्षण सीकाई क्रियाकलाप का थिरीजर हाई के कस्ता सीकाई 
सिकाई का उद्देश्य और सिकाई का तरीका आरू प्रयोग करने नियम हरू प्रयोग करने ये थ्योरी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ हरू से देखा होना सकें जब अपने आधार में अपनी आंसर लेखना सकें जब अब हम मतलब हर लाई यानी रा दूसरे कुरा को आंसर बन सो जस्ट एक्टिविटी बेस में जानू भाई बने फर्स्ट नंबर में व्हाट इज कहाँ यूज होना है प्रॉफिट एंड लॉस तो स्कूल में यूज होना ही ना ऑब्वियसली सामान किंदा तो सामान बिक्री कर दा खेरी त्यानी रहो नहीं बने से बिजनेस संग संबंधित पूरा वाल त्यान बने से किन्नु पारो बेसनु पारो है ना किन्ने सामान बेसने सामान नाफा नुकसान कुन बेला होना है पाने खाल को कीवर्ड्स बाटा � मतलब नाफा के हो, नुकसान के हो, किने को मूल्य के हो, बिचे को मूल्य के हो, है ना? अंत्यानी रख को को व्यक्ति और इन्वॉल्व होने सं, है ना? अंतिस में नाफा कुन बेला होने सा, नुकसान कुन बेला होने सा, अंतिस लाई सूत्रबद्ध कसरी करना सकें सा, पन्नी ये उटा तरीका, ये उटा किरायकला त्यों करना सकें हो, कि� इंट्रोडक्शन टू कीवर्ड्स वितर तो पहले किके सिखाऊँ ना खोजेगो प्रॉफिट लॉस सीपी एसपी ये चार उटा कुरा को संबंध सिखाऊँ ना खोजी रानु भाई को सा है ये चार उटा कुरा को संबंध सिखाऊँ ना खोजी रानु भाई को सा तीस मार गवर्नर साकिने किराए कला परु जस्तो साथी भाई और साथ ग्रुप डिवाइड करने ग्रुप डिवाइड बन रहा है कुने सामान कीने सौ रुपये में कीने एक से बीस में बेचे बने को दिन नाफा भाई हो नाफा प्रतिशत बने क्यों वाला सौ रुपये में कीने रा असी रुपये में बेच दा को दिन नुकसान भाई हो कीने नुकसान भाई हो नुकसान होता है री बिक्री मूल्य रा क्राय मूल्य सपोज क्रय मूल्य नाफा दिए बिक्रय मूल्य कसरी निकालना सकिंद भाई जस्ता कोईसन रेज कर आएर कोईसन एंसर मेथड बा ग्रुप डिस्कसन मेथड बा छलफल करकर्ष निल सकने एवटा एक्टिविटी नंबर एक अब नंबर दोसों नंबर को एक्टिविटी में हमी सक है लेसन प्लान मॉडल तो तुम्हें अलग ही था सुनाई सर लेसन प्लान को बेस में जाने हो कई फर्क पड़े ना सर क्या ले दूसरों मॉडल में चाहिए अब सच्चे ये उटा सामान किन्हीं रहे क्ले और काले बेसने दी जाना था नहीं रहा एक्टिविटी टू में चाहिए हम ले हैंसन मटेरियल्स सामग्री और उपयोग करे रहा है मटेरियल है सामग्री हरु को प्रयोग करे रखे करने था सिचेन करने काम से हमें हैंसन मटेरियल्स को काम बाटा करने पर सामग्री हरु को प्रयोग करने रख सिचेन करने रख प्रेजेंटेशन करना लगाओ ने है सामग्री हरु को प्रयोग करने तो देखा होने तीसरों नंबर में प्रेजेंटेशन किया करना प्रेजेंटेशन है चौथों नंबर में चौथों एक्टिविटी में प्रोजेक्ट बेस एक्टिविटी एवढा प्रोजेक्ट देना सकने हैं है अब पांच सौ नंबर में तब मैं मूल्यांकन को करेगा करना सकना चाहिए तो लेने वाला तो है नहीं ये चारों डाले प्रयोग हैं सामग्री और उसको प्रयोग करने का सारी बनाओने बेचने आयन करे बनाओने प्रयोग करने के के सामग्री और बनाने सकें जब क्या स्थान स्थान किराए कलाब और बनाने सकें जब फील विजिट करने सकियो ना जी के कुने सामान और बनाए रब बनाए रब दिखाओ नहीं बने को जस्ट तो ये वाला नाटक बनाओ सकियो ना वन नुकसान का कुरा करने है ना तो क्लासरूम लाइक की करने सकियो तो बाजार संग संबंधित करने कं अन्य नाटक बनाऊंने निर्माण करने नाटक तैयार करने रा तेला प्रेजेंटेशन करने रा लास्ट में ये उटा ये सब ये ला समय टेरा एग्जाम्पल साइट को ये उटा प्रोजेक्ट करा बने रहा हमले एक्टिविटी बेस बनाऊंना साक्षी रत्तू आधार में तेरे को कंसेप्शनल फ्रेमवर्क साइट को डिटेल्स प्रॉफिट एंड लॉस को बारे में सिखा� 
साच्चै के आफै गरेर सिक्ने खालको पीएचजीको लर्निङ थ्योरी जुन चाहिँ हामी कंक्रीट अवस्थामा जान्छ पहिला एकरै एब्स्ट्रैक्ट अवस्थामा जाने हैन कंक्रीट सेमी के कंक्रीट र एब्स्ट्रैक्ट भन्छौ नि त्यो एब्स्ट्रैक्ट अवस्थामा जाने चाहिँ सिकाइ किराको लागि यसमा हुने गर्छ ल यो भयो प्रॉफिट एन्ड लस सँग सम्बन्ध को की कन्सेप्ट कसरी पढाउने अब उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो प्रत्येक क्रियाकलापमै उदाहरण हाल्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक एक्टिभिटीमै तपाईहरुले क्रियाकलाप हाल्न सक्नुहुन्छ है ल मेक अ प्रोपर प्लान विथ सम कग्निटिव प्रोपर प्लान भनेको चाहिँ दुईटा प्लानको आधारमा देखाउन सक्यो एउटा एक्टिभिटी बेसमा एउटा लेसन प्लानको बेसमा दुईटा आधारमा चाहिँ तपाईले प्लान बनाउन सक्नुभयो दुईटै राइट है ल अब कग्निटिव लेभल अफ क्वेशन्स मा चाहिँ तपाईले ए एक्टिभिटीमै पनि समेट्न सक्नुहुन्छ कग्निटिव लेभल मा चाहिँ नर्मली 6 वटा लेभल्सहरु हुन्छन् हैन ब्लुम ट्याक्सोनोमी अनुसार कग्निटिव लेगल लेभल भनेर चाहिँ नलेज लेभल नलेज लेभल को एउटा एउटा अंडरस्ट्यान्डिङ लेभल जसलाई कम्प्रिहेन्सन पनि भन्छ है हाँ तेज पर से और को एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग लेवल पर से एप्लीकेशन अन्य इस पर से इवैल्यूशन सिंथेसाइज रा और को एनालाइज है एनालाइज एंड सिंथेसाइज सिंथेसिस रा एनालाइजिस ना इवैल्यूशन सिंथेसिस एनालाइजिस है अनि यो यसलाई चाहिँ हामीले एच ओ टी भन्छ हायर अर्डर थिंकिंग को कुरा गर्छ अब यो लेभल का क्वेशनहरु हामीले बनाउनु पर्यो जस्तो नलेज लेभल को प्रॉफिट एन्ड लस सँग सम्बन्धित क्वेशन के हो त नाफाको सूत्र लेख्नुहोस् अझ त्यसलाई कम्प्लिटली लेख्नु हो भने विक्रय मूल्य र क्रय मूल्य दिएको अवस्थामा नाफा निकाल्ने सूत्र के होला राइट द फर्मुला अफ फाइन्डिङ प्रॉफिट व्हेन कस्ट प्राइस एन्ड सेलिंग प्राइस आर गिवन है नलेज लेभल को क्वेशन चाहिँ त्यो भयो नाफाको परिभाषा लेख्नुहोस् है नोक्सानको परिभाषा लेख्नुहोस् नोक्सान निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् त्यो नलेज लेभल को क्वेशन अब रु 100 मा किनेर कुनै सामान रु 150 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा भयो होला अथवा कति नाफा भयो होला भन्ने क्वेशन चाहिँ त्यो अंडरस्ट्यान्डिङ लेभल को त्यो क्वेशन बुझ्नु पर्यो त्यसमा फर्मुला लाउनु पर्यो र आन्सर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ के हो त अंडरस्ट्यान्डिङ लेभल को क्वेशन भयो है अब अंडरस्ट्यान्डिङ लेभल पछि एप्लिकेशन लेभल को क्वेशन चाहिँ रामले 100 वटा गिलासहरु रु 5 को दरले किन्यो र सबै गिलासले गिलासलाई उसले रु 700 मा बेच्यो भने उसको होल ट्रान्जेक्सनमा कति प्रतिशत नाफा भयो होला पत्ता लगाउनुहोस् अथवा प्रत्येक गिलास रु कतिमा कतिको दरले बेच्यो होला पत्ता लगाउनुस् त्यो के हो एप्लिकेशन लेभल को क्वेशन अनि इवैल्युएशन र सिंथेसाइज लेभल को एनालाइज मोडल को क्वेशन्स पनि त्यही खालको हुन्छ एप्लिकेशन र हट के भन्छ एचओटी हट भन्ने छ जुन हायर अर्डर थिंकिंग लेभल का क्वेशन्स पनि जुन मैले अघि भने त्यही खालका क्वेशन्सहरु बनाउन सक्छौ हैन कुनै सामान रु 700 मा बेच्दा 15 प्रतिशत नाफा हुन्छ भने कतिमा किनेको रहेछ यो पनि एप्लिकेशन लेभल को क्वेशन भयो अब हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ के छ त भन्दा क्वेशन्स बनाउँदा खेरि पनि व्यवहारिक क्वेशन्स र ब्याकग्राउन्ड सहीको क्वेशन बनाउनु पर्छ भनेर हाम्रो स्पेसिफिकेशन ग्रिडले तोकिदिएको छ है हाम्रो विशिष्टीकरण तालिकाले चाहिँ त्यस्तो खालको क्वेशन्सहरु बनाउनु पर्छ भनेर त्यहाँ नेर तोकिदिएको पाउँछौ सो सबै क्वेशन्सहरु चाहिँ यही लेभल जुन 6 वटा लेभल छ जसमा चाहिँ हामी चार वटा कुरा गर्छौ चार वटा भनेको नलेज अंडरस्ट्यान्डिङ र एप्लिकेशन सायद एचओटी लेभल भनेको चाहिँ यो एनालाइज सिन्थेसाइज र इवैल्युएशन मोडलको क्वेशन्सहरु ल र एज अ कन्क्लुजनको रूप हामीले नाफा एन्ड नोक्सान पढाउँदा खेरि के फाइदा हुन्छ व्यवहारिक जीवनमा नाफा नोक्सान पढाइसकेपछि विद्यार्थीहरुमा के गर्न सकिन्छ क्रिएटिभ थिंकिङ को कुरा होला क्रिटिकल थिंकिङ को कुरा हुन्छ दे एबिलिटी अफ एनालाइज एनालाइज गर्न सक्ने कुरा हुन्छ नाफा भयो कि नोक्सान भयो कि के भयो र किन नाफा भयो किन नोक्सान भयो भनेर त्यसले के गर्छ त एनालाइज गर्न सक्ने खालको क्वेशन्स रहन्छ ओके त्यति गरेर यसलाई चाहिँ आन्सरिङ गर्नु होला